أسطورة 13 أسطورة ثالثة عشرة أسطورة 13 يوسف رأى الكواكب لا غير فافهم يا تيمية يوسف رأى الكواكب لا غير فافهم يا تيمية ولا خطوات أقول خطوة أولى بكل بساطة وبأوضح الوضوح اسألوا أي طفل أو عجوز منكم أو من البادية أو أعراب البادية أو من الأعاجم من مشارق الأرض ومغاربها تحدثوا له بلغته بلهجته اسألوه عن معنى قول شخص رأيت كواكب فهل رأى الكواكب أو رأى غير الكواكب سؤال بديهي وتعجبون من طرحه لكن لا عجب مع ضحالة واندثارية فكر التيمية وشيخهم بحيث نضطر إلى هذا الإسلوب من البيان والبرهان فنرجع للسؤال فهل رأى الكواكب أو أنه لم يرى الكواكب بل رأى بل رأى إخوته أو أصدقائه أو أعداءه هذا الذي يقول يقول رأيت كواكب هل رأى الكواكب أو رأى إخوته أو أصدقائه أو أعداءه أو رأى أشجارا أو أحجارا أو أبقارا أو كلابا أو فئرانا أو رأى دراجات هوائية أو سيارات صالون أو رأى قطارات أو طائرات أو عربات أطفال إنه رأى كواكب وأنت يا بشر يا ناس يا من يملك العقل ماذا رأى؟ رأى كواكب والآن سؤال آخر لازلنا في الخطوة الأولى والآن سؤال آخر عن معنى قول شخص رأيت ربي فهل رأى ربه أو رأى غير ربه فهل رأى أخاه أو صديقه أو عدوه أو رأى شجرة أو حجرا أو رأى بقرة أو كلبا أو فأرا أو رأى دراجة هوائية أو سيارة صالون أو قطارا أو عربة أطفال إنه رأى ربه يا بشر يا بشر إنه رأى ربه وذاك رأى كواكب وهذا رأى ربه خطوة ثانية خطوة ثانية سؤال آخر عن قول يوسف عليه السلام إني رأيت أحد عشر كوكبا فهل يوجد أحد عاقل إنسان يقول إنه لم يرى الكواكب ويقول إنه قد رأى إخوته ووالديه أو إنه قد رأى صور أخوته ووالديه أو إنه رأى إحدى عشرة الشجرة وشجرتين أو أنه قد رأى صور تلك الأشجار أو أنه رأى أحد عشر شابا صينيا وأمهم وأباهم أو أنه رأى صور أولئك الصينيين أو 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 رأى رأى رأى, رأى الجواب واضح وجليل وسهل وبسيط وبديهي أنه لم يرى كل أولئك بل أنه قد رأى الكواكب والشمس والقمر لا غير إذا قال يوسف أني رأيت أحد عشر كوكبا هل رأى الكواكب أو لم يرى الكواكب إنه رأى الكواكب إذا الجواب واضح وجليل وبسيط وسهل وبديهي إنه لم يرى كل أولئك بل إنه قد رأى الكواكب والشمس والقمر لا غير خطوة ثالثة سؤال آخر عن زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ربي فهل يوجد أحد عاقل إنسان أي هل يوجد إنسان هل يوجد عاقل هل يوجد أحد فهل يوجد أحد عاقل إنسان يقول إنه لم يرى ربه ويقول إنه قد رأى شجرة أو جبل أو حجرا أو كرة قدم أو دراجة بخارية أو سريرا خشبيا أو رأى مروحة منضدية أو قطة أو رأى أرنبا أو لاعب كرة قدم أو رأى ممثلا أو أديبا أو طبيبا أو مهندسا أو معلما أو شابا أشقرا أو صبية محجبة أو رأى طفلا مريضا أو 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 الجواب واضح وجليل وسهل وبسيط وبديهي 
انه لم ير كل اولئك بل انه قد راى ربه لا غير خطوه رابعه سؤال اخر لو راى احدكم صديقه في المنام لو راى احدكم صديقه في المنام فكيف عرف انه صديقه كل من كل الان يتصور كل واحد يقول رايت صديقي في المنام الان عندما تجد شيئا في المنام كيف تعرف ان هذا الشيء هو صديقك سؤال غريب ماذا غريب لان الجواب بديهي جدا لكن ماذا نفعل مع عقول التنمية المتعجرة نرجع للسؤال فكيف عرفت انه فعلا صديقك فكيف عرفت انه فعلا صديقك الذي رأيته في المنام طبعا ستقول انه صديقي وانا اعرفه ومتأكد انه هو كلام سليم فهل يعقل انك رأيت حجرا اصم او ورقة بيضاء او غرابا اسود ليس فيه علامات فارقة او فأرة لا تتميز عن باقي الفئران هل يعقل انك رأيت هذا وتقول له صديقي بالتأكيد لا يعقل ذلك ولا يصح ابدا ولا يعقل منك ابدا ان تقول انك رأيت صديقك في المنام نعيد السؤال بصيغة اخرى على الفرض السابق وقد رأيت احد المذكورات الحجر او الورقة او الغراب او الفأرة فهل يصح ويعقل منك ان تقول رأيت صديقي بصورة الحجر الاصل اكيد لا يصح ولا يعقل لماذا لانك رأيت حجرا اصم ولا يوجد اي شيء في الحجر يشير الى انه صديقك وهذا الكلام يجري في الغراب والفأرة والورقة وباقي الاشياء خطوة خامسة فيا عقول مارقة يا عقول فارغة يا دواعش الجهل والارهاب والتكفير اذا كان الله تعالى لا يماثل ولا يطابق ولا يشبه الشاب الامرد باي جهة فكيف تدعون ان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول انه رأى ربه فأي تشابه بين الرب والشاب الذي رأى حتى عرف أنه ربه ليس هذا مثل ما ذكرنا سابقا قلنا من يرى الحجر الأصم ويقول هذا صديقي هذا ليس بعاقل هذا ليس ببشر هذا لا يملك العقل فكيف تنسبون هذا النبي قبحكم الله هذا ليس نبينا هذا نبيكم هذا ليس محمد صلى الله على محمد وآل محمد هذا رسولكم الشيطان هذا دجالكم الذي يقول رأيت ربي فكيف تدعون أقول إذا كان الله تعالى لا يماثل ولا يطابق ولا يشبه الشاب الأمرد بأي جهة فكيف تدعون أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه رأى ربه فأي تشابه بين الرب والشاب الذي رأى حتى عرف أنه ربه فهل يشبهه في الوجه الأمرد أو الشعر الوفرة الجعد القطط أو في القدمين أو يشبهه في الرجلين أو في غيرهما فهو قد رأى شاب أمرد وفرة جعد قطط فكيف عرف أن هذا ربه أو كيف عرف أن هذا صورة ربه أقول فهل يشبه في الوجه الأمرد أو الشعر الوفرة الجعد القطط أو القدمين أو رجلين أو في غيرها فهو قد رأى الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط فكيف عرف أن هذا ربه أو صورة ربه فهل عنده صورة أصلية طبق الأصل لربه فقارن ما رآه في النوم مع الصورة طبق الأصل فوجدها مطابقة لها أو على الأقل تطابقها في الوجه أو ملامح الوجه حتى يصح ويعقل منهم يقول هذا ربي أو هذا ربي بصورة الشاب الأمرد أو هذا الشاب الأمرد هو ربي بصورة شاب أمرد أو هذا الشاب الأمرد هو صورة ربي ولتقريب الفكرة 
أنك ممكن أن ترى صديقك في المنام بصورة حجر لكن ليس الحجر الأصم الذي تحدثنا عنه قبل قليل بل تراه بصورة حجر فيه على الأقل معالم وملامح من وجه صديقك تميزه عن غيره وكما يفعل رسامو الكاريكاتير الكاريكاتور وغي وغيرهم عندما يرسمون حيوانا أو جمادا فيه معالم شخص ما فتقول أو فنقول هذا الكلب هو السياسي فلان أو شاهدت الرئيس فلان بصورة كلب أو شاهدت صديقي بصورة كلب وكذا في الحجر والغراب والفأر أيضا يرسم صورة فأر ويضع ملامح للشخص الوجه مثلا ملامح صديق ملامح سياسي ملامح حاكم ملامح زيد أو عمر من الناس فتقول هذا هذا إذا يوجد جهد شبه يوجد تشابه أقول وكذا في الحجر والغراب والفر فأي معالم ملامح مشتركة بين الله وبين الشاب الأمرد حتى قال الرسول الأمين رأيت ربي بصورة شاب أمرد وفره جعد قطط أو يقول رأيت ربي شاب أمرد بدون بصورة ما هو وجه الشبه حتى يقول هذا إنها مصيبة المصائب ومهزلة المهازل ومهلكة المهالك من حشوية مشبهة مجسمة ويقتلون الناس باتهامات باطلة وهم أولى بالعقاب والحد والقصاص